வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய கவி சமய விளக்கம் சமய சமயம் என்பது சம இயம் இணைந்த சொல் சமயம் உயிர்கள் பால் நேர்நிறை உணர்வுதான் சமய கருத்துத்தான் மதங்களின் உயிராதால் சமயம் என்றும் நாம் மதங்களை சொல்வோம் சமயம் என்றால் நடுநிலை உயர்வு தாழ்வு இல்லாத சமமான நிலையாகும் இயம் என்பது இயல்புவது சொல்வது கூறுவது ஆகும் சமயம் பிளஸ் இயம் சமயம் ஆகியுள்ளது உயிர் இயக்கம் கொள்வது எல்லா உயிர்களையும் தம் உயிர்வோல் போல எண்ணி செயல்படுவது என்ற உணர்வு நேர்மனை நேர்ம நேர்நிறை உணர்வாகும் மதங்களின் உயிராக உட்பொருளாக இருப்பது மனித நேயம் ஆன்ம நேயம் என்ற நேர்நிறை உணர்வாகும் மதங்களின் உயிராக உட்பொருளாக இருப்பது மனித நேயம் ஆன்ம நேயம் என்ற நேர்நிறை உணர்வு ஆகும் தனது உடலுக்குள் உயிர் உயிருக்குள் அறிவு அந்த அறிவை தெய்வமாகவும் உள்ளது என உணரும் மனிதன் பிற உயிர்களை அதே நிலையில் தான் என உணர்வான் அந்த உணர்வானது தனது வாழ்வுக்காக பிற உயிரை துன்புறுத்தாமலும் துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு இயன்ற அளவிலே அத்துன்பத்தை நீக்கும் முயற்சியாகவும் எழுச்சி பெறும் மனித குலம் இன்பமாக வாழ வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டது மதங்களை நாம் சமயம் என்று கூறுவோம் மனித சமுதாயத்தில் சமயம் முக்கிய பங்கு வை வகிக்கிறது மதம் நோக்கம் கோட்பாடு இன்றைய நிலை மனிதனுக்கு தேவையானது மனித குலம் தோன்றி சுமார் அறுபத்தஞ்சு லட்சம் ஆண்டு ஆகும் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர் காற்றின் மூலத்துகளாக விளங்கும் விண்ணை உணர்வதற்குள் பல லட்சம் தலைமுறைகள் சென்றுவிட்டன உடல் தேவை நிறைவு பெற்ற பின் தன்னை பற்றியும் உலகமும் பிரபஞ்சமும் தோன்றுவதற்கு காரணமான மூல பொருளை அறி அறிவதற்கு வேட்கை எழுந்தது சமயம் உருவான வரலாறு உலகில் வாழ்கின்ற எல்லோரும் ஒரே மூலத்திலிருந்து வந்தவர்கள்தான் எனவே எல்லோரும் சமம் என்ற கருத்து பரவியது ஒருவருக்கொருவர் ஒத்து உதவியும் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு நெறி நெறி பரப்பின் இதுவே சமயம் எனப்பட்டது சமம் பிளஸ் இயம் சமயம் நேர்நிறை உணர்வு சமய நெறி என்று ஆனது மதம் என்பது சமயம் என்பது ஒரு பொருளை குறிக்கும் இயற்கை தத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இயற்கை தத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டு அதன் இய இயக்க நிதி நியதிக்கு முரண்படாத வாழ அறிவு சார்ந்த தூய நெறியே இறை வழிபாடு ஆகும் இந்திய சமயங்களில் ஆறு தரிசனங்கள் உள்ளது அவை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம சாங்கியம் பூர்வ மீமாம்சை யோகம் நியாயம் வைஸ்டி வைஸ்டேடிகம் வேதாந்தம் சாங்கியன் பார்த்தீங்கன்னா பூரண அறிவு இதனை தோற்றுவித்தவர் கபிலர் பூர்வ மீமா மீமாம்சை வேதங்களை மூல நூலாக கொண்டு மூலவாதத்தை முன்வைக்கும் தத்துவங்கள் பூர்வ மீமாம்சை ஆகும் மீமாம்சை என்ற சொல்லுக்கு ஆராய்தல் என்பது என்பது ஆகும் பழைய நூல் கல்ப சூத்திரம் ஆகும் இதனை இயற்றியவர் சமினி முனி சம் சைமினி முனிவர் ஆவார் யோகம் சித்த விரு சித்த விருந்தி நிரோதம் சித்தனத்தின் செயல்பாடுகளை தடுத்தல் என்கிறது பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் யோக வழியே மனித இனத்துக்கு தந்தவர் ஹரிண்ய கர்பர் அதை சூத்திரங்களாக்கி வைத்தவர் பதஞ்சலி முனிவர் நியாயம் இதனை நிறுவியர் கௌதம கௌதமர் ஆவார் வைசே வைசேடிகம் இந்த இதை இயற்றியவர் கனாத முனிவர் ஆவார் வேதாந்தம் வேதா வேதாந்த மரபின் ஆதி குரு வியாசர் ஆவார் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆறு சமயங்கள்ல ஆத்திகம் இது அந்த ஆறையும் சார்ந்தது நாத்திகம் வந்து உலக ஆயாதம் சமணம் பௌத்தம் வேத கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த ரெண்டு பிரிவுகள் தான் ஆத்திகம் நாத்திகம் சரி மதங்களுக்குள்ள வேறுபாடு இல்லை அவங்க வந்து உணவு உடை வணக்க முறைகள் பேதங்கள் வெட்பதப்ப நிலை மக்களது அறிவு நிலை 
கிடைத்த பொருள் நீர்வளம் நிலவளம் வித்தியாசம் உட்கருத்து ஆராய்தல் மதங்களும் மனிதர்களும் சுய சுயமாக வாழ வேண்டும் விலங்கின நிலையிலிருந்து உயர்ந்த மனிதன் மனித நிலையிலிருந்து உயர்ந்த தேவனாக வேண்டும் மாமனிதனாக வேண்டும் மாமனிதன் வருவான் என்கிறார் சுவாமி அரவிந்தர் இந்திய தத்துவத்தோட சிறப்பு பாத்தீங்கன்னா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணும் சிறப்பு உடையது அன்பும் கருணையும் என்ற ஆன்மநேய வெளிப்பாட்டால் சகிப்புத்தன்மை விட்டுக் கொடுத்தல் தியாகம் என்ற மூன்று உயர் பண்புகளை இந்திய தத்துவத்தின் சிறப்பு அடித்தளமாக அமைந்தது இந்திய தத்துவத்தின் சிந்தனை பாத்தீங்கன்னா அனுபவபூர்வமானது வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்கின்ற உண்மைகளை ஒட்டிய தத்துவம் வாழ்க்கை முறையாகும் பிற நாடுகள் இல்லாத ஒரே பெரும் சிறப்பாகும் இது இந்திய தத்துவ தத்துவம் வந்து வாழ்க்கையில் சிக்கல்களை துணிவோடு தீர்த்து கொள்ள பகவத் கதை மூலம் மக்களுக்கு அளித்துள்ளது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நால் வகை யோகம் பக்தி யோகம் கர்ம யோகம் ராஜயோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகம் மூலம் வந்து அஹ் பக்தி யோகம் மூலம் கடவுளை அடி அறியலாம் கர்ம யோகம் சரியான செயல்பாடுகள் மூலம் அறியலாம் ராஜயோகம் மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதன் மூலமும் அறியலாம் ஞான யோகம் பகுத்தறிவின் துணை கொண்டு கடவுளை அறியலாம் இப்ப வந்து மதத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு பக்தி மார்க்கம் ஞானம் இதுலதான் வித்தியாசமா இருக்குது ஒழுக்கி வேற எது இல்ல இப்ப பக்தியில வந்து அது ஒரு சின்ன கதை வந்து ஜனங்க எல்லா பிராபலத்திலயும் மாட்டிக்கிட்டு ரொம்ப சிக்கல்ல சிக்கிட்டு நான் கடவுள்கிட்ட போய் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி கதை என்னன்னா ஒரு மானு நிறைய மாத கற்பனையா இருக்குது அதுக்கு பிரசவ வழி ஏற்பட்டு ஒரு பெரிய மலை மேல ஒரு புதர்ல மாட்டி தவிச்சிட்டு இருக்கிற நேரத்துல அது பிரசவ வழி எதிர்கொள்ற நேரத்துல ஒரு அஹ் வேட்டை ஆடுறவன் வந்து அதை கொல்லணும்னு அம்பு வச்சு பாத்துட்டு இருக்கிறான் அதே எது திசைக்கு ஓடலான்னு பார்த்தா அங்க ஒரு சிங்கம் இதை வேட்டையாடணும்னு பாத்துட்டு இருக்குது சரி இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தா ஒரு தீயா பரவி காட்டு தீ எரிஞ்சிட்டு இருக்குது அந்த பக்கம் போன பார்த்தா பெரிய மழை பெஞ்சு அருவியா கொட்டுது நாலா பக்கம் சிக்கல்ல மாட்டிட்டு நம்ம என்ன பண்றதுன்னு தவிச்சிட்டு இருக்கிற நேரத்துல வந்து எதுவுமே நம்மளால பண்ண முடியல சரி இப்ப இருக்கிற இந்த பிரசவ வழியாச்சு நம்ம பாக்கலான்னு பாத்துட்டு இருக்கும்போது மேல வந்து ஒரு இடி மாதிரி ஒரு வெட்டு மின்னல் வெட்டு வெட்டுது அந்த வெட்டு வந்து அந்த வேட்டைக்காரனோட கண்ணுல பட்டோம்னா அது வந்து குறி தவறி மானு மேல படுறதுக்கு சிங்கத்தை மேல பட்டு அது இறந்துருது இன்னொரு வெட்டு வந்தோன்னா மழையா பிழைஞ்சோன்னா காட்டு தீயும் அணைஞ்சிருச்சு அப்புறம் மானு சுகமா பிரசவம் ஆயிடுச்சு அதனால நம்ம வந்து நம்ம சிந்திக்காம ஒரு செயல நாலா பக்கம் மாட்டணுமா நம்ம கடவுள்கிட்டையும் முறையிடலாம் அஹ் இயற்கை பெரிய அங்கே நம்ம முறையிடலாம் அது அது ஒரு பக்கம் இன்னொன்னு வந்து நாண மார்க்கத்துல வந்து இன்னொரு சின்ன ஒரு குட்டி கதை என்னன்னா ஒரு பெரிய ராஜா அவரோட மந்திரிங்க எல்லாம் ஊர்வலமா போயிட்டு இருக்கும் போது பெரிய பெரிய இதுல போய் பணம் வசூல் வேட்டையெல்லாம் பண்ணிட்டு வரும்போது நாலு திருடக மாட்டி அந்த பொருள் நம்ம நாட்டோட செல்வத்தை எல்லாம் அபகரிக்க பாக்குறாங்க அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம நாட்டு இளைஞர்கள் ஆறு பேர் போய் நம்ம நாட்டோட பொருள் எல்லாம் காப்பாத்தி இருக்கிறாங்க அதை அவங்கள அழைச்சிட்டு வந்து ராஜா கிட்ட காட்டும் போது உங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் என்னப்பா வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்றேன் எனக்கு வீடு வாசலே இல்ல ராஜா எனக்கு ஒரு வீடு ஒண்ணு கட்டி கொடுங்க இன்னொருத்தர் எனக்கு பணம் காசு இல்ல எனக்கு பணம் கொடுங்க இன்னொருத்தர் நான் மிட்டா மிராசதார் ஆகணும் அது மாதிரி அதை எனக்கு கொடுங்க இன்னொரு ஆள் வந்து எங்க ஏரியாவில ரோடு வசதி இல்ல ரோடு பண்ணி கொடுங்க இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு வந்து பெரிய ராஜாவோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண அஞ்சு பேரும் அஞ்சு விதமான ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க ஒருத்தர் ஒரு இளைஞர் மட்டும் என்ன சொல்றாங்க ராஜா கிட்ட நீங்க வந்து என்னோட பத்து நாள் தங்கணும் அப்படின்னு ஒரு ராஜா கேட்டாராம் சரி அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டாங்க ஐயோயோ இவன்ட்ட நம்ம சரின்னு சொல்லிட்டோமே பத்து நாள் தங்கணும்னா அந்த ராஜா வந்து அவனும் நமக்கு ஈக்குவலா இருந்தாதானா தங்க முடியும் இந்த அஞ்சு பேர் கேட்ட அத்தனையும் அந்த ஆள்கிட்ட அவருக்கு வந்து பெரிய வீடு கட்டி அரண்மனை பெரிய ரா ஒரு மிட்டா மிராசர் மாதிரி பெரிய ராஜா பதவி ரோடு வசதி இவரோட பொண்ணையும் கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஆஹ் அங்க போய் தங்கினாங்க அதனால் அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா நாண மருத்துவத்துல எனக்கு அது இது அப்படின்னு கேக்குறதா நம்ம இறைநிலையோட ஒன்றீட்டமாவே நமக்கு தேவையானது அனைத்தும் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வேண்டாம் நம்ம வந்து அதுவா இதுவா அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம வந்து யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு இல்லை இதுக்குதான் குரு சீடர் குருதான் வாழும் வகையறிந்து தெளிவோடு வாழ்வதோடு வாழ தெரியாதவர்களையும் நல்வாழ்வு எனும் பாதையில் நடத்தும் செல்லும் பேரொழியாகவும் இருக்கிறார் 
துறவரத்தராக இருந்தாலும் இல்லறத்தராக இருந்தாலும் குருவை நாடி அவரவர் நிலையில் ஆன்மீகத்தை கடைபிடித்தால் கடவுளை அஹ் அடையலாம் இததான் அந்த காலத்துல முனிவர் ரிசி ஞானிகள் முதலியோர் கடவுள் ஆன்மா உலக பிரபஞ்சம் வாழ்க்கை ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு தத்துவங்களை தந்து தத்துவங்களை தந்துள்ளன இப்ப வந்து நம்ம இந்த மதம் சமயம் வந்து என்னன்னா உலக மக்கள் எல்லாரும் சந்தோஷமா வாழ்றதுக்காக தான் அமைச்சது மனிதன் வந்த உலகம் விரிஞ்ச இதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க சொல்ற தத்துவம் வேற மாதிரி போய் வேற மாதிரி பரவி இருக்குது இதுக்குதான் நம்ம மகரிசி வந்து உலக அமைதி பெறவேணு அதுக்கு என்னன்னா அறிவு திருச்சபை அறிவில் சிறந்த விஞ்ஞானிகளும் தெய்வ நிலை தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டுள்ள தத்துவ நாணிகளும் ஒன்று கூடி உலக பொதுவான ஒரு அறிவு திருச்சபையை அமைக்க வேண்டும் அப்பதான் நம்ம நாட்டுல ஒண்ணு அறியாம நம்ம தன்முனைப்போட இப்ப போர் நடக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குதுங்களா இதெல்லாம் என்ன என்னாவும் அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் நீங்க மனித குலம் அமைதியா வாழ்றதுக்கு ஒரு இது அந்த சமயத்தை நல்ல வழி மூலமா நம்ம கொண்டு போயிருந்த இந்த இவ்வளவு சிக்கல் வந்திருக்காது ஆனா மனுஷன் இன்பமா வாழ்றதுக்காக அமைஞ்சதே நால டெவல இந்த மாதிரி தப்பான முறையில போயிருச்சு இதனால அறிவில் தெரிந் தெளிந்தவர்களும் தத்துவ நாணிகளும் ஒன்று கூடி மக்கள் இன்பமா வாழ்றத அவங்க சொல்படி கேட்டு நடந்த அனைவரும் உலக மக்கள் அனைவரும் இன்பமாக வாழலாம் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றிகளம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிகளம்மா வாழ்க வளமுடன் சமயம் பற்றிய ஒரு அருமையான விளக்கம் அதைகளும் அருமையான அருமையா இருந்ததுமா வாழ்க வளமுடன் நன்றிகளம்மா அடுத்ததாக சுருக்கமான அறிவிப்புகள் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினமும் காலை மாலை இருவேளையும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தவம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அகத்தாய் வகுப்புகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன சனிக்கிழமை தமிழிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆங்கிலத்தில் நடைபெறுகின்றன அனைவரும் பங்கு பெற்று பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நிகழ்ச்சி நிறைவாக வேதாத்திரிய பாடல் பாட ஞானாசிரியர் அருணதி ராஜேஸ்வரி அம்மா அவர்களையும் பிரம்மஞான கவி பாட ஞானாசிரியர் அருள்நிதி ஜெயக்கொடி அம்மா அவர்களையும் உலக நல வாழ்த்து பாட ஞானாசிரியர் அருள்நிதி சுமா அம்மா அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வேதாத்திரிய பாடல் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள்துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நிலவுலகு கோராட்சி சீ செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண்மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவதற்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை வழிபடுதல் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை வழிபடுதல் நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா ஜெயக்கூடிய அம்மா பிரம்மஞான கவி வாழ்க வளமுடன் டுடே வி ஆர் டிஸ்கசிங் அபவுட் அனலிசிஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் தேர் ஆர் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் ஜென்ரேட்டட் இன் சைட் இன் அவர் மைண்ட் எவ்ரி டே இஃப் வி லுக் அட் அவர் மைண்ட் இஃப் வி லுக் அட் அவர் மைண்ட் அண்ட் அவர் தாட்ஸ் ஆர் கேர்ஃபுல்லி வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ் ஆஃப் இட் தென் வி வில் நோ ஹவு டு கீப் த குட் தாட்ஸ் இன் சைட் அவர் செல்ஃப் அண்ட் ரிமூவ் த பேட் தாட்ஸ் from our mind the mainly six root causes from our thoughts emerge they are number 1 from the force of needs number 2 from the force of habits from the force of environmental conditions from the force of others imposition from the force of heredity and from the force of evolutionary process or of divinity the six causes will be explained some other classes thoughts may be caused by any one of the six causes or by a combination of one or more of them 
a few illustrations from our everyday life will help us to understand clearly and appreciately as to how these factors cause the emergence of thoughts. If a particular thought will create problems and result in pain, if allowed to develop things clearly and repeatedly, they will deeply imprinted in our mind. The harmful thought, it will be immediately, uh, the harmful thought rise simultaneously and weaken the harmful thought, it will be immediately subsided. Such a process will streamline our minds and gradually lead us to constant awareness, which is the only way to permanent peace and a lasting happiness. Thank you, Ma.